Głównym partnerem programu jest Miasto Zielona Góra. Dziewiętnasty stycznia 2013 roku, hala Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, gdzie już za chwilę miejscowy Stelmet podejmie start Gdynia. Na to spotkanie w imieniu ekipy regionalnej telewizji lubuskiej zaprasza Państwa Łukasz Łukaszewski. Podopieczni trenera Michajlo Walina po rozegraniu 16 spotkań gromadzą na swoim koncie 27 punktów i zajmują trzecie miejsce w tabeli Tauron Basket Ligi. Zielonogórzany w tym rankingu wyprzedzają Trefl Sopot i PG Turów z Gorzelec. Sopocianie mają na koncie 20 28, 28, przepraszam, a zgorzelczanie 30 punktów, ale trzeba wspomnieć, że te dwie ekipy mają już za sobą mecz 17 kolejki Tauron Basket Ligi. W tym spotkaniu lepszy okazał się PG Turów wygrywając w Zgorzelcu 77 do 75, a zwycięstwo z Gorzelczaną rzutem niemalże w ostatnich sekundach spotkania zapewnił Piotr Stelmach. Ale przejdźmy do tego, co dziś będzie działo się w innym grodzie, bo być może i tu będziemy świadkami równie wyrównanego i emocjonalnego spotkania. Zielonogórzanie na 16 spotkań notują 11 zwycięstw, 5 porażek w swojej hali na 8 rozegranych meczów. Przegrali tylko 2. Przypomnijmy z Turowem z Gorzelec i Treflem Sopot. Start Gdynia, czyli dzisiejszy, ry dzisiejszy rywal z Tremetu Zielona Góra zajmuje 10 miejsce w tabeli Tauron Basket Ligi. 21 punktów, tylko 5 zwycięstw i aż 11 porażek. Na 8 wyjazdowych spotkań Start Gdynia wygrał tylko jedno, ale z bardzo trudnym, mocnym rywalem mianowicie z Energą Czarnymi Słupsk, co pokazuje, że ekipa z Gdyni, Beniaminek Tauron Basket Ligi potrafi zagrać dobrze i potrafi być drużną niebezpieczną. Chociaż kiedy Stelmet Zielona Góra pierwszy raz mierzył się ze startem Gdynia w tym sezonie, a było to 3 listopada 2012 roku, wygrał 76 do 67. I to bez wątpienia Stelmet Zielona Góra jest faworytem dzisiejszego spotkania, aczkolwiek należy pamiętać też, że podopieczni trenera Michailo Walina mają za sobą trudną i daleką po podróż do Kubania i w podobnych okolicznościach Zielonogórzanie przegrali zresztą w bardzo sensacyjny sposób z Jeziorem Tarnobrzeg. No cóż, ale zobaczymy jaki przebieg będzie miał dzisiejszy mecz Stelme Zielona Góra. Start Gdynia, pierwsza piątka gospodarzy, 7 Oliver Stewicz, 13 Kamil Hanas, 14 Quinton Hosley, 15 Walter Hodge i 31 Marcin Stroka. Start Gdynia z czwórką Patryk Pełka, z ósemką Marcin Malczyk, 11 Grzegorz Morcak to kapitan drużyny gości, z numerem 14 Michał Jankowski i z numerem 18 Tomasz Wojdyła, sędziowie prowadzący dzisiejsze spotkanie to panowie Grzegorz, Grzegorz Dziopak, Marcin Koralewski i Krzysztof Puchałka, a komisarzem przysłanym z ramienia PZ Kosz na ten mecz jest pan Jerzy Żelaszkiewicz. Start Gdynia rozpoczął w krajowym składzie i to piłka właśnie w rękach drużnego gości. Mordzak za dwa punkty. Nieskutecznie bardzo doświadczony zawodnik, doświadczony rozgrywający 36 lat, 182 cm wzrostu. Widzimy teraz Stelmet Zielona Góra traci piłkę i ponownie przed szansą, przed szansą zdobycia punktów start Gdynia. Ekipa prowadzona przez słoweńskiego trenera Dawida Dedeka. Morzak próbował tam urwać się pełka spod obrony Sroki. Jest pełka. Jankowski, jeden ze skuteczniejszych strzelców startu Gdynia. Nie ma punktów, trwa jeszcze walka o piłkę, ale zwycięzcą tego podkoszowego pojedynku był Oliver Stewicz. Chodź do Quintana Hosleya, jest sroka. Ustawiony tyłem do kosza Oliver Stewicz. Nie wykorzystała tutu i tej przewagi wzrostu, bo przy nim znacznie niższy Grzegorz Morzak. Morzak widzieliśmy, faulował Olivera Stewicza. To pierwsze przewinienie drużyny gości w dzisiejszym spotkaniu. I mamy piłkę z za linii bocznej. Przepraszam, z za linii końcowej dla Stelmetu Zielona Góra, a do gry wprowadzi ją rozgrywający ekipę z Winnego Grodu, Walter Hodge, Hanas z pół dystansu, nieskutecznie, ale piłka wpada do kosza. Stewicz wydawałoby się, że będzie walczył tam z Wojdyłą o zbiórkę, ale jakoś dobił tę piłkę. No i mamy 2 do 0 dla Stelmetu Zielona Góra. Pełka z pół dystansu, z zerowego kąta, nieskutecznie. Jaka będzie odpowiedź Zielonogórzan na nieskuteczny atak startu Gdynia? Indywidualne zagranie Waltera Hodża, ale nie ma skutków w postaci punktów. Trwa jeszcze walka o piłkę. E, taki szarpany można powiedzieć początek tego pojedynku. Akcje ofensywne z jednej i z drugiej strony nie dość dokładnie rozgrywane, nie poukładane. E, piłka dla Stelmetu Zielona Góra i 20 sekund na dokończenie tej akcji będą mieli teraz podopieczni trenera Michajlo Uwalina. 
Hanas z trudnościami, ale uwolnił się na ułamki sekund od obrony Grzegorza Mordzaka. Piłka w rękach Chodża i 12 sekund na oddanie rzutu ma teraz Stelmę. Zielona Góra. Faulowany Walter Chodż przez Jankowskiego. To drugie przewinienie startu Gdynia w tej kwarcie. No i szykuje nam się kolejna ofensywna akcja Stelmetu Zielona Góra. Tylko 14 sekund na jej dokończenie będą mieli gospodarze. Hosley. Quinton Hosley naprzeciwko niego Patryk Pełka jest faulowany. Walter Hodge. Szybko przewinienia łapią reprezentanci startu Gdynia. Już trzeci faul. A przed nami nieco ponad dwie minuty tego pojedynku. Już trzy faule notują Gdynianie. Quinton Hosley przepycha się tam z Pełką. No i mamy czwarty faul drużyny gości w błyskawicznym tempie. Te cztery przewinienia pojawiły się na koncie startu Gdynia. Po każdym kolejnym faulu Gdynia, Zielonogórzanie w tej kwarcie będą stawali na linii rzutów wolnych. Kocz próbował tam przechytrzyć obrońców takim podaniem, ale omal nie skończyło się stratą piłki przez Zielonogórzan. Kocz za trzy punkty. Niecelnie zebrał nie najwyższy Grzegorz Mordzak, mierzący tylko 182 cm wzrostu. Jankowski z zerowego kąta. I mamy trzy punkty startu Gdynia. Jeden punkt przewagi drużyny gości nad Stelmetem Zielona Góra. Chodź do Kamila Hanasa, ten pilnowany przez Mordzaka. Kozli przegania tam Hanasa, będzie próbował grać indywidualnie. Najważniejsze, że są punkty dla Stelmetu Zielona Góra. 4 do 3 prowadzą gospodarze. Jankowski. Mordzak na 45 stopniach, Malczyk, zawodnik dobrze zbudowany fizycznie, dysponujący siłą i dynamiką, Jankowski do Wojdyły. No i ten przechytrzył pilnującego go Marcina Srokę, 5 do 4 prowadzi start Gdynia. Wspomnieliśmy o tym na początku spotkania, że zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Stelmet, ale widzimy, że start potrafi postawić twarde warunki. Zresztą Zielonogórzanie w Gdyni wygrali różnicą tylko i wyłącznie 9 punktów, a to nie jest jakaś znacząca przewaga za 3 punkty. Quinton Hosley, dzięki czemu Stelmet Zielona Góra wychodzi na dwupunktowe prowadzenie 7 do 5. Tymczasem Mordzak, no gdzieś tutaj ktoś odpuścił chyba w tej defensywie. Mieliśmy faul, punkt oczywiście niezaliczone i będzie piłka z boku dla drużyny gości. Grzegorz Morzak to zawodnik, który swoją koszykarską karierę rozpoczynał w Turowie z Gorzelec. Później był basket, kwidzyń, Sportino, no Wrocław. Tymczasem Malczyk. Jest pełka z drugiej strony kosza. I faulowany przez Marcina Srokę. To drugi faul Zielonogórzan. W tym spotkaniu jedno przewinienie ma na koncie Marcin Sroka. Jeden faul Waltera Hodża. Dwa faule Zielonogórzan przy czterech przewinieniach startu Gdynia. Ale już będziemy mieli rzuty wolne Jankowskiego. To dlatego, że... Przepraszam, pełki to dlatego, że zawodnik ten był faulowany przez strokę w momencie oddawania rzutu. Już 23-latek mierzący 202 cm, 202 cm wzrostu stoi na linii rzutów wolnych. To mistrz Polski Juniorów Starszych z 2008 roku. Przez większość swojej kariery pełka związany był z warszawską koszykówką, z Polonią 2011, czy też z AZS-em Politechniką. Jego pierwszy sezon w starcie Gdynia, gdzie notuje średnią 5,4 punktu, ale tym razem 0% skuteczności pełki z linii rzutów wolnych. Podwojony Walter Hodge z problemami, ale już piłka jest na stronie ataku. Nieprzypilnowany Kamil Hanas. To naturalne, że jeżeli pojawia się na boisku podwojenie, to któryś z zawodników pozostaje bez obrońcy. Ten fakt wykorzystali teraz Zielonogórzanie. Jankowski do Malczyka. I pełka traci piłkę. Choć. Stewicz. Bez problemu poradził sobie z Tomaszem Wojdyłą i z jego defensywą. Przewaga Stelmetu Zielona Góra urosła już do 6 punktów. 11-5 prowadzą Zielonogórzanie. Jaka będzie odpowiedź startu? Morzak do Jankowskiego pokazuje się Wojdyła. Pilnowany już przez Stewicza i teraz mamy faul Serba. 
To będzie trzecie przewinienie Zielonogórzany w pierwszej kwarcie meczu ze startem Gdynia, ale pierwsze z Tewicza. I będziemy mieli piłkę z za linii końcowej dla startu Gdynia. Podwójna zmiana w ekipie gości. Z numerem siódmym na parkiecie pojawił się Sebastian Kowalczyk. Poza nim na placu boju pojawił, pojawił się również z numerem 16 Tomasz Andrzejewski. 33-letni zawodnik mierzący 204 cm wzrostu. To zapewne ma na celu wzmocnienie startu Gdynia pod tablicami. Na razie Zielonogórzanie spokojnie prowadzą sześcioma punktami. I teraz Kamil Hanas trzypunktowym rzutem podwyższa to prowadzenie do 9 punktów. 14 do 5 prowadzi ekipa pr yy, prowadzona przez trenera Michajlą Walina. A trener Dawid Dedek szykuje już kolejną zmianę. Za chwilę na boisku ujrzymy z numerem 13 Macieja Kucharka. Mieliśmy faul w ataku startu Gdynia, a dokładnie Tomasza Andrzejewskiego z numerem 16. Strata piłki przez start. No i Stalmet Zielona Góra będzie konstruował swoją kolejną akcję ofensywną. Widzimy wysoko ustawioną defensywę. Sebastian Kowalczyk naprzeciwko Waltera Hodża. Ale myślę, że Hodż spokojnie poradzi sobie z tym 19-letnim rozgrywającym startu Gdynia. Hanas poczekał na zasłonę Stewicza. Hanas znów z dystansu, tym razem jednak niecelnie. Bez problemu zobrał tę piłkę Wojdyła. Nie było tam nikogo ze Stalmetu Zielona Góra, kto mógł o tę piłkę powalczyć. Kolejna nieskuteczna akcja drużyny gości. Stelmet Zielona Góra w kontrze. I świetnie Quinton Hosley po podaniu Kamila Hanasa. Posłyszymy, ta akcja poruszyła zielonogórską publiczność, która dziś trzeba przyznać e, niezbyt licznie stawiła się w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Być może jest to spowodowane e, troszkę słabszym rywalem, bo jak już wspominaliśmy start Gdynia to dopiero dziesiąty zespół Tauron Basket Ligi. E, no i po tej akcji Hanas e, Hosley, trener Dawid Dedek poprosił o przerwę w grze dla swojej drużyny. Zielonogórzanie prowadzą 11 punktami, no i trudno się dziwić, że słoweński szkoleniowiec startu Gdynia poprosił o czas. A jeżeli o trenerze Dawidzie Detku mowa, to szkoleniowiec urodzony w Lublianie 25 stycznia 1971 roku. 25 stycznia to jego data urodzin, a więc niedługo Dawid Dedek będzie obchodził kolejne urodziny. Absolwent Uniwersytetu w Lublianie na Wydziałach Elektrotechniki i Akademii Wychowania Fizycznego gdzie czterokrotnie był nagradzany jako najlepszy student. Co ciekawe, trener Dedek e, pracuje, jest w koszykówce jako szkoleniowiec już od 14 roku życia, w latach 84-85. Jako drugi szkoleniowiec pracował w szkole dla dzieci, tam prowadził grupę 12- i 13-latków. Czas wrócić do gry. Piłka oczywiście dla drużyny gości, bo stracili oni punkty po akcji Hosleya. 16-5 do prowadzą Zielonogórzanie i przed nami Nieco ponad 4 minuty do zakończenia pierwszej kwarty. Malczyk poczekał na zasłonę Wojdyły, ale nie do końca wykorzystał pomoc swojego klubowego kolegi. Dosyć samolubnie zachował się Malczyk w tej akcji i to nie przyniosło skutków w postaci punktów. Choć do Hozleja. Dosyć długo przy piłce Quinton Hosley, podobnie jak przed chwilą Malczyk, również Hosley zbyt indywidualnie. No i widzieliśmy niezbyt dobrze ułożoną akcję duetu ho, ho Ostatnio często się mówi, że gdzieś tam ten ogień przygasł pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Ta gra nie wygląda już tak ciekawie jak na początku rozgrywek. Hosley szczególnie ostatniego ligowego spotkania nie może zaliczyć do udanych, bo... W Sopocie spędził na parkiecie 15 minut, ale nie zaliczył, nie zanotował zdobyczy punktowej. Gdzieś w kuluarach pojawiły się pogłoski, że Stelmet Zielona Góra będzie chciał wymienić Hozleja na jakiegoś mocnego krajowego zawodnika. Tymczasem kolejną zmianę w swoim zespole wprowadził trener Dawid Dedek w zamian za Wojdyłę. Na placu boju pojawił się z numerem 9 Robert Rodbart, bośniak z izraelskim paszportem. 26 lat, 217 cm wzrostu. I właśnie to Rodbart notuje teraz przewinienie. Faulowany Oliver Stewicz będzie miał okazję zdobyć kolejne punkty w dzisiejszym spotkaniu. Jak na razie tylko dwa oczka na koncie Serba. Ale jest szansa, żeby zwiększyć swój dorobek punktowy. 
Myli się Stewicz przy tym pierwszym rzucie. Być może jest to spowodowane rozluźnieniem, bo jak widzimy Stelmer Zielona Góra nie musiał się mocno napracować na 11-punktową przewagę nad startem Gdynia. Ale takie nastawienie może się okazać niebezpieczne, szczególnie w kolejnych etapach meczu, bo na pewno Gdynianie nie mają zamiaru odpuszczać się, składać broni. Jestem przekonany, że będą walczyli do końca. 17 do 5 dla Stelmetu Zielona Góra. Tymczasem Rodbart kontra Oliver Stewicz. Odrzucenie na obwód do Malczyka. Znów próba podania do Rodbarta. No i faul Olivera Stewicza. Pierwsze... Przepraszam, drugie przewinienie Stewicza w dzisiejszym spotkaniu. Ale widzimy już w okolicach ławki rezerwowych. Rozgrzewają się Dejan Borowniak, Łukasz Seweryn, również Mantas Czesnauskis. Także najprawdopodobniej szykuje się potrójna zmiana w stelmecie Zielona Góra. Najpierw jednak akcja w ataku startu Gdynia. Dość długo przy piłce Kucharek. Nieskuteczny rzut Andrzejewskiego. Zbiórka Zielonogórzan i przed nimi szansa na powiększenie swojej przewagi. Choć spóźnił się z obroną Sebastian Kowalczyk. Co jak widzieliśmy okazało się brzemienne w skutkach. I już 20 do 5 prowadzą Zielonogórzanie na, dwa, na dwie minuty. I 20 sekund przed końcem pierwszej kwarty. Niepotrójna, jednak podwójna zmiana szykuje się w ekipie z Zielonej Góry. Mantas Czesnowski i Siborowniak za chwilę zawitają na boisko. Tymczasem szybkie podanie do Hanasa. Rzuca Hanas z pół dystansu, ale nie ma punktów. Kowalczyk skorzystał z zasłony Andrzejewskiego, ale sędzia podyktował Przewinienie w ataku. Strata piłki przez start Gdynia. No i mamy zapowiadane zmiany. Porowniak i Czesnowski w Stelmecie Zielona Góra. Z kolei w starcie Gdynia z numerem 12 Jarosław Mokros. 22 lata, 200 cm we wzrostu. Od 2007 do 2012 roku reprezentował barwy najpierw Polonii 2011, a następnie Politechniki Warszawa. Tymczasem Borowniak kontra Rodbart. Pierwsza próba zdobycia punktów przez Serba grającego dla Stelmetu Zielona Góra nieskuteczna i faulował Quinton Hosley. Faulowany Maciej Kucharek będzie oddawał dwa rzuty wolne. To już piąty faul Stelmetu Zielona Góra w tej kwarcie. Jeżeli chodzi o Hozleja, to dopiero pierwsze przewnienie tego zawodnika w dzisiejszym spotkaniu. Tymczasem Kucharek na linii rzutów wolnych. 19 lat, 204 cm wzrostu. Drugi sezon w Tauron Basket Lidze. Podobnie jak Mokros, czy też Pełka przez znaczną część swojej koszykarskiej kariery Związany z koszykówką w stolicy. Borowniak, jest Hozley. Czesnowskis do Q. Piłka wróciła w ręce Litwina z polskim paszportem. Jest stroka w lewym narożniku. Przymierzył stroka za trzy punkty. Nieskutecznie z łatwością zebrał tę piłkę Kowalczyk i już... Jest na stronie ataku, zasłona Andrzejewskiego, tam znów na pograniczu faulu. Jest Rodbart, ale niezbyt dokładne to podanie e, Kowalczyka. Nieprzypilnowany Czesnowskis. Błąd kroków reprezentanta Stelmetu Zielona Góra. No i oczywiście strata piłki. Ale ten moment staje się okazją do wprowadzenia zmiany w ekipie Stelmetu Zielona Góra. Na parkiecie pojawił się Rob Jones. I Łukasz Seweryn. Seweryn, można powiedzieć, świeży, nowy nabytek w ekipie Stelmetu Zielona Góra. W pierwszym meczu przeciwko Asseko Prokomowi Gdynia jeszcze nie pokazał się z dobrej strony. Spędził na, parki... Przepraszam, spędził na parkiecie 2 czy 3 minuty, ale już w Sopocie skutecznie przymierzył za 3 punkty i to trzykrotnie notując 100% skuteczności w tym elemencie gry. Ostatnie pół minuty pierwszej kwarty Stelmet Zielona Góra spokojnie może rozegrać tę akcję. Prowadzi 12 punktami. Quinton Hosley wchodzi w strefę podkoszową. Odrzucenie do Czesnowskisa. Ten za trzy punkty. I skutecznie 23 do 8 prowadzą Zielonogórzanie. Ale jeszcze kilkanaście sekund jest na zegarze. Jeszcze co najmniej jedną akcję w tej kwarcie będziemy mogli zobaczyć. Start Gdynia. Dokładnie to Sebastian Kowalczyk przy piłce. Młody zawodnik. Zaledwie 19-letni. 
Jeszcze Kowalczyk. Mokros. Nie było punktów, nie było też faulu na Jarku Mokrosie. No i Zielonogórzanie po 10 minutach gry prowadzą 22 do 8. Na pewno nie tak, gdy nie wyobrażali sobie mecz w Zielonej Górze. Początek w miarę wyrównany. Zresztą był nawet moment, w którym podopieczni trenera Dedeka prowadzili 5 do 4. Później jednak Stelmet Zielona Góra systematycznie zaczął odjeżdżać. 7 punktów Hanas, 7 Hozli, po 3 Stewicz i Hocz, 2 oczka Czesnałski. Tak prezentują się dorobki punktowe Stelmetu Zielona Góra. Jeżeli chodzi o drużynę gości, 1 punkt Kucharek, 3 Jankowski, po 2 Andrzejewski i Wojdyła. No cóż ubogo wyglądają te dorobki punktowe startu Gdynia, ale widzieliśmy Gdynia nie, nie mogą poradzić sobie z defensywą, czyli z tymi warunkami w obronie, jakie stawia Stelmet Zielona Góra. Widzieliśmy już tam w końcówce obronę strefową. Taka defensywa zmusza rywali do rzucania z dystansu. Ale widzieliśmy, że nawet na rozegraniu nie mógł sobie z tą obroną poradzić Sebastian Kowalczyk. Ale zobaczymy jak będzie wyglądała druga kwarta, bo podejrzewam, że trener Dawid Dedek ma jakąś koncepcję gry. Ma jakiś pomysł na to jak przełamać się w ataku. Co zrobić, żeby jego, żeby jego zespół w końcu zaczął punktować, bo jeżeli sprawy dalej będą toczyły się w tym kierunku, to ekipa, tak oczywiście statystycznie rzecz biorąc, to ekipa z Gdyni może liczyć dziś na 32 punkty w całym spotkaniu. Oczywiście wątpię, aby do takiej sytuacji doszło, dlatego też zobaczmy, co teraz będzie działo się na parkiecie w Kali CRS. A przypomnijmy, 22 do 8 po 10 minutach gry prowadzą gospodarze. Swoją akcją rozpoczynają goście na rozegraniu tym razem Tomasz Śnieg, 23 lata, 190 cm wzrostu. Dziewiąty mecz w barwach startu Gdynia Tomasza Śniega. Rodbart kontra Borowniak, Rodbart z pół dystansu, nie ma punktów. Zbiórka Roba Jonesa na rozegraniu w Stelmecie Zielona Góra, Mandas Czesnauskis. Na dwójce Łukasz Seweryn, pozycja numer 3 to oczywiście Rob Jones. Czwórka Hozli, piątka Borowniak. No i Hozli dorzuca kolejne trzy punkty do swojego dorobku i do dorobku Stelmetu Zielona Góra. Już 10 punktów na swoim koncie ma Q Hozli. Jest tym samym najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny gospodarzy. Mokros na 45 stopniach, ale pilnowany przez Jonesa. Śnieg faulowany przez Dejana Borowniaka. Mokros do Andrzejewskiego, jest śnieg, 10 sekund na oddanie rzutu mają Gdynianie. Andrzejewski próbował podawać pod kosz, ale zupełnie nieudany pas tak doświadczonego zawodnika. 25 do 8 dla Stelmetu Zielona Góra, Hozli do Jonesa, ten z lewego narożnika i kolejne trzy punkty trafiają do Stelmetu Zielona Góra, 28 do 8, prowadzą Zielonogórzanie, no i cóż, zapowiada się knockout w meczu 17 kolejki Tauron Basket Ligi. Kowalczyk znów strata piłki przez start Gdynia, Jones bez większych problemów wykiwał Andrzejewskiego. Niezadowolony trener Dawid Dedek, ale trudno się dziwić, bo myślałem, że w tej drugiej ćwiartce, szczególnie na początku, coś drgnie w grze startu Gdynia, ale to jest taka zapowiedź jednostronnego spotkania. Kowalczyk z dystansu niecelnie zbiera Rob Jones. I Stelmet Zielona Góra w natarciu. Borowniak, odrzucenie na obwód, tym razem strata Stelmetu. Faulowany Tomasz Śnieg przez Matasa Czesnauskisa. Drugie przewinienie... Przepraszam. Drugie przewinienie w drużynie Stelmetu w drugiej kwarcie. Jeżeli chodzi o Czesnauskisa, to pierwszy faul tego gracza Stelmetu Zielona Góra. No i mamy kolejną zmianę w ekipie Stelmetu. Walter Hodge wraca na boisko, a na ławkę rezerwowych poszedł Quinton Hosley.
Póki co nie ma chyba elementu gry, w którym start Grynia postawiłby zielonogórzaną twardsze warunki. Mokro z pod koszem. Znów przechwyt. Tym razem Roba Jonesa. Tylko w pierwszej kwarcie zbiórka wygrana przez Zielonogórzan. 12 do 7. Punkty po stratach 3 do 0 dla Stelmetu. Punkty z pod kosza 10 do 4 również dla Stelmetu. Punkty po szybkim ataku 7-0 dla Zielonogórzan. Jedynie w czym lepiej prezentują się goście to punkty zmienników. 3 do 2 w pierwszej kwarcie dla podopiecznych trenera Dawida Dedeka. Tylko 27% skuteczności z gry, jeżeli chodzi o start Grynia w pierwszej kwarcie i 50% skuteczności z telmetu Zielona Góra. Tomasz Śnieg przeszkodził tam, no nie wiem kto bardziej komu, czy Śnieg Rodbardowi, Rodbardowi czy Rodbard Śniegowi, ale widzieliśmy zupełnie nieporozumienie w rozegraniu tej akcji pomiędzy tą dwójką grającą dla startu Gdynia. Andrzejewski do Mokrosa. Znów przechwyt Roba Jonesa, świetnie dziś grają Zielona Góra, nie w obronie, ale i tym razem Stelmet Zielona Góra nie uniknął błędu, śnieg do Rodbarta i ten z łatwością zdobywa punkty spod samego kosza. 20 punktów przewagi Stelmetu Zielona Góra nad startem Gdynia, 30 do 10 prowadzi ekipa trenera Michajlo Walina, Dejan Borowniak, znów nieskutecznie spod samej obręczy. Co zrobi Śnieg? Śnieg oddaje piłkę Rodbartowi. No i mamy akcję 2 plus 1. Bośniak z izraelskim paszportem był faulowany przez Dejana Borowniaka. No i za chwilę Roberta Rodbarta zobaczymy na linii rzutów wolnych. 26-latek mierzący aż 217 cm wzrostu. Urodzony w byłej Jugosławii jako Boris Kajmakowicz wraz z rodziną w latach swojej młodości wyemigrował do Izraela. Tam Rodzina Kajmakowiczów zmieniła nazwisko na Rodbart. Robert jeszcze przed okresem liceum wyemigrował z Izraela do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył Indiana University. No i po zakończeniu swojej uniwersyteckiej kariery wrócił do Europy. Tymczasem Hodge zablokowany przez Rodbarta właśnie. No i tracą piłkę Zielonogórzanie. problemami Kowalczyk. Jest Rodbart pod koszem. Zbiera Rob Jones po tym nieskutecznym rzucie reprezentanta startu Gdynia. Dziś Zielonogórzanie mogą pozwolić sobie na duży komfort w grze. Notują olbrzymią wręcz przewagę. W tym momencie wynosi ona 19 punktów. 32 13 prowadzi Stelmet Zielona Góra. Śnieg. Pilnowany przez Waltera Hodża, śnieg z pół dystansu, ale świetnie pojawił się tam Andrzejewski. We właściwym momencie zebrał piłkę po niecelnym rzucie śniega, dobił ją i mamy 14 i 15 punkt startu Gdynia. Wciąż jednak spora przewaga leży po stronie Zielonogórza. Hodż, tym razem za trzy punkty i dziurawi kosz rywala. Tym samym Stelmet Zielona Góra wychodzi na prowadzenie 35 do 15, a więc znów 20 punktów przewagi gospodarzy. Kowalczyk próbował wziąć ciężar gry na swoje barki. Nic jednak z tego nie wyszło. Czesnauski w kontrze do Chodża. Ale gdzieś tam pogubili się niscy gracze z Telmetu Zielona Góra. Mamy stratę piłki. No i już za chwilę swój kolejny atak będą układali koszykarze startu Gdynia. Tomasz Śnieg, początek tego sezonu w Asseko Prokomie Gdynia, ale tam Śnieg rozegrał tylko dwa spotkania. Często nie łapał się nawet do meczowej dwunastki, stąd też decyzja o zmianie drużyny na start. Jak pokazują statystyki słusznie, w Asseko w dwóch meczach minuta 47 średnio na boisku. W ośmiu meczach w starcie 14,5 minuty, 5,3 punktu na mecz. Tymczasem Sroka z dystansu. Powalczył jeszcze o piłkę Dejan Borowniak, ale był faulowany przez Rodbarta.
to drugi faul startu Gdynia w drugiej kwarcie meczu ze Stelmetem. No i będziemy mieli dwa rzuty wolne dla serbskiego gracza Stelmetu Zielona Góra. Nie, jednak nie. Sędziowie pokazują, że piłka będzie wybijana z za linii końcowej. Tymczasem trener Dawid Dedek wprowadza podwójną zmianę na parkiecie z numerem 8 Marcin Malczyk i z numerem 11 kapitan drużyny startu Grzegorz Mordzak. To zmiana na pozycji 1 i 2. Tymczasem Czesnowski spilnowany przez Mordzaka. Borowniak znów tyłem do kosza. Pośliznął się Serb. Stelmet Zielona Góra traci piłkę. Start Gdynia w kontrze. Czy wykorzystają to Gdynianie? Niestety myli się Rodbart. No i który kierunek pokazują sędziowie? Ten, w którym atakuje Stelmet Zielona Góra. Drobne zamieszanie powstało pod koszem. No ale cóż, piłka w rękach Zielonogórzan. I to podopieczni trenera Michajlo Walina będą ustawiali teraz swoją ofensywną akcję. Borowniak wraca na ławkę rezerwowych, a w zamian za niego na parkiecie pojawia się Oliver Stewicz. Trzy punkty Stewicza do tej pory, natomiast jeżeli chodzi o Borowniaka, jeszcze bez zdobyczy punktowej w dzisiejszym spotkaniu. Niespełna cztery minuty do zakończenia pierwszej połowy. Czesnowski z lewego narożnika. Niecelnie zbiera Rodward. I znów na rozegraniu młody, 19-letni Sebastian Kowalczyk. Już tam ustawia swoich kolegów, pokazuje, e, co będą grali. Rodbart walczy jak lew opozycję z Oliverem Stewiczem, ale Kowalczyk nie zauważył tej sytuacji. I znów strata piłki przez start Gdynia. Czesnowski z Doroba Jonesa, świetnie! Wspaniała akcja z Telbetu Zielona Góra pomiędzy duetem Czesnowski z Rob Jones. No to są akcje które kibice wręcz uwielbiają oglądać. Przewaga Stelmetu Zielona Góra rośnie. 37-15 prowadzą Zielonogórzanie. No i zrezygnowany trener Dawid Derek ponownie prosi o przerwę w grze dla swojej drużyny. Trener, który tak jak mówiłem pracę w charakterze szkoleniowca rozpoczął w sezonie 84-85 jako drugi trener dziecięcej drużyny. Czas na Taką wielką koszykówkę w przypadku trenera Dedeka nadszedł w sezonie 97-98, kiedy prowadził drużynę Imosu Jezika. To żeńska drużyna, która występowała w Eurolidze Kobiet. Trener Dedek w Polsce pracował jako asystent szkoleniowca Anwilu Włocławek w sezonie 2002-2003. I w zasadzie we Włocławku Dedek spędził dosyć sporo czasu, bo aż do sezonu 2006-2007. Już w następnym przeniósł się do Śląska Wrocław, a w latach 2008-2011 pracował w Asseco Prokomie Gdynia w sezonie 2011-2012. Był asystentem trenera AZS-u Koszalin. Na swoim koncie trener Dedek ma m.in. Mistrzostwa Słowenii w różnych kategoriach wiekowych. Puchar Słowe Słowenii, a także e, pięć medali Mistrzostw Polski. Młody trener, ale z wielkim doświadczeniem no i na pewno z wielkim sercem do koszykówki wystarczy tylko wspomnieć o tych wszystkich latach spędzonych w baskecie, jeżeli chodzi o trenera Dedeka. Zobaczmy, co zaprezentuje teraz jego ekipa. Malczyk do Mordzaka, ten pilnowany przez Chodża, ale mieliśmy faul w ataku Andrzejewskiego. To już drugi faul w ataku tego gracza z Tartu Gdynia. No i Gdynianie tracą piłkę na rzecz Stelmetu. Widzimy, widzimy wysoko ustawioną defensywę Kowalczyka i Mordzaka. Choć bez problemu przedostał się na stronę ataku. Nasz rozgrywający na 45 stopniach do Czesnowski. Satan błyskawicznie odrzuca do Jonesa. Jones pilnowany przez wyższego Andrzejewskiego. Wchodzi pod kosz, ale nie ma punktów. Zbiera Rodbart. Sebastian Kowalczyk do Andrzejewskiego, jest Grzegorz Morzak, Malczyk, Rodbart będzie grał ze Stewiczem, świetna akcja Rodbarta, nie poradził sobie Stewicz w obronie tym razem, ale też dobrze zachował się Rodbart, w zasadzie jednym z wodem zwylił serbskiego gracza z Telmetu Zielona Góra, tymczasem Hodge, ustawiony tyłem do kosza Jones, Amerykanin tym razem z pół dystansu, ale znów nieskutecznie. Mordzak, Andrzejewski będzie próbował grać jeden na jeden z Robem Jonesem. Nie poradził sobie Andrzejewski w tej sytuacji. 
No i już niespełna dwie minuty pozostały do zakończenia pierwszej połowy. Póki co 20 punktów przewagi notuje Stelmet, choć z dystansu powiększa tę przewagę o kolejne trzy oczka. Będziemy mieli kolejną zmianę. Aż trzech nowych zawodników pojawia się na parkiecie. Sroka, Hosley i Kamil Hanas. W ekipie trenera Dawida Dedeka na parkiecie z numerem 18 pojawia się Tomasz Wojdyła. Zawodnik, który w sezonie 2009-2010 reprezentował barwy za stalu Zielona Góra. Wojdyła do winnego grodu przyszedł z ekipy KS Sudety Jelenia Góra i też po sezonie 2009-2010 wrócił właśnie do Sudetów. Wojdyła z gdyńską koszykówką związany jest od 2010 roku, a przedtem reprezentował m.in. PBG Basket Poznań, czy też Sportino i Nowrocław, tymczasem Mordzak, również bardzo doświadczony zawodnik. Trzeba też zwrócić uwagę, że ekipa z Gdyni dysponuje tylko jednym obcokrajowcem, to Rodbart, który właśnie teraz jest przy piłce. Tym razem Stewicz górą w tej podkoszowej akcji. Szybkie podanie Quintona Hosleya, ale gdzieś tam sędziowie wywaczyli faul Grzegorza Mordzaka. Czwarte przewinienie startu Gdynia w drugiej kwarcie. A jeżeli chodzi o samego Mordzaka, to e, dopiero jego pierwszy faul. Hanas. Czesnauskis. Stroka chciał tam ustawić zasłonę, ale Czesnauskis skorzystał z usług Stewicza. Za trzy chozy, ale tym razem bez punktu. Kowalczyk do Malczyka. Mordzak. Jest Rodbart, ale nie poszło tam podanie do tego zawodnika. Jest Rodbart pod koszem. I są punkty na pograniczu faulu. Obrona Olivera Stewicza, ale sędziowie nic, nic tam nie zauważyli, nic nie odgwizdali. No i Rodbart zdobył 18 i 19 punkt dla swojej ekipy. Pół minuty do końca pierwszej połowy meczu Stelmet Start. Jeszcze piłka w rękach Zielonogórzan, ale tylko 10 sekund będą mieli podopieczni trenera Michajlu Walina na rozegranie tej akcji. Zobaczmy, jak będzie wyglądała ta akcja ofensywna z Telmetu Zielona Góra. Czesnowski spróbował podawać do Stewicza, ale przeszkodził przy tym pasie Rodward. Jest Mordzak, chociaż nie był przypilnowany przez żadnego z obrońców z Telmetu Zielona Góra. Nie zdecydował się na oddanie rzutu. Zawodnicy startu będą próbowali grać jakąś poukładaną akcję. Kowalczyk, pilnowany przez Strokę, czyli o zawo od, przez zawodnika o znacznie większych warunkach fizycznych. I tym razem 10 sekund do końca pierwszej połowy. Przepraszam, to było 10 setnych. Kończymy pierwszą połowę zwycięstwem Zielonogórzan. 40 do 19, co oznacza, że drugą kwartę Zielonogórzanie wygrali 18 do 11. Spotykamy się po krótkiej przerwie. Wracamy oczywiście do hali CRS i na mecz 17. kolejki Tauro Basket Ligi. Stelbet Zielona Góra, start Gdynia. Do usłyszenia. Głównym partnerem programu jest Miasto Zielona Góra.